ഹായ് എല്ലാവർക്കും ടോട്ടോ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മാത്സ് ആണ് അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എ പി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടി ഏഴിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എക്സെട്ര ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി പത്ത് കിട്ടി പത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് കിട്ടി പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇരുപത് പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിന പതിനാല് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളേ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ഒമ്പത് നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഓക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ശ്രേണിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഓക്കെ എങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് സമം രണ്ട് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് ഒമ്പത് മൈനസ് ഏഴ് സമം രണ്ട് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമായിരിക്കും അതായത് രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം എട്ടാം പദം മൈനസ് ഏഴാം പദം ഇതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ത്രീക്ക് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെയുള്ള മൂന്നിന് പറയുന്നവരാണ് ആദ്യ പദം ഓക്കെ ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആദ്യ പദം എ അങ്ങനെയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കുക ഏഴ് നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കുക ഒമ്പത് നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുക അതുപോലെ ഇതാ പത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കുക പതിനഞ്ച് നിന്ന് പത്ത് കുറക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അത് ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഡി വന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ സമം ത്രീ ഡി സമം ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഡി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി ഈ ഫൈവിലെ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അങ്ങനെ ഈ ഫൈവിലെ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് എ കോമ എക്സ് കോമ ബി ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു നമ്മൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക രണ്ട് എക്സ് പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് അങ്ങനെയാണ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഓക്കെ രണ്ട് ആറ് പത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാം പദം അതായത് ആദ്യ പദം എ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പദം എ എൻ്റെ കൂടെ ഡി കൂട്ടുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഡി ഇനി മൂന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡിയും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടി എ പ്ലസ് ടു ഡി ഇനി അടുത്ത പദം എങ്ങനെ കിട്ടുക എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം പദം എ രണ്ടാം പദം എ പ്ലസ് ഡി മൂന്നാം പദം എ പ്ലസ് ടു ഡി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി അങ്ങനെയാണ് പത്താം പദം എന്താണ് പത്താം പദം എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് പത്ത് ഡി അല്ല എ പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി അപ്പൊ പത്താം പദം എന്താണ് പത്താം പദം എ ടെൻ ഈക്വൽ ടു എ
ശ്രേണിയുടെ 3 പ്ലസ് ഇതാ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു ടു എൻ മൈനസ് ടു അപ്പം എന്താ കിട്ടി ടു എൻ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ പ്ലസ് വൺ അപ്പം എന്താണ് കിട്ടിയത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാമ്പതം കിട്ടി എന്നാമ്പതം എത്രയാണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്നാമ്പതം കണ്ടുപിടി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നാമ്പതം എന്താണ് ഇവിടെ എന്നതിന് പകരം വൺ കൊടുത്തു നോക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ശരിയല്ലേ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി എന്നതിന് പകരം രണ്ട് കൊടുത്തു നോക്ക് 2 into 2 plus 1, 4 plus 1, 5 ready alle. n in pagaram 3 kodu thogu. 2 into 3 plus 1 equal to anthaan 7 alle. Aangan yana ningal odu chodikundu. Ivida n nampadam thirundu. a n equal to 2 n plus 1 ni ningal kosyal thirundu. Uru samandra senu de n nampadam 2 n plus 1. Aangan yana adhyapadam yana aangan yana adhyapadam kittum. Ida 2 inda kude 1, 2 into 1 plus 1 equal to 3 inda kittu. Ningal odu chodikundu. Aimba damathe pagaram. അമ്പതാമത്തെ പദം എങ്ങനെ കിട്ടും അമ്പതാമത്തെ പദം ഓക്കെ എ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ റെഡിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് തരാം അപ്പൊ നമ്മള് എന്നാ പദം ഈ രൂപത്തിലുണ്ടോ എ എൻ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ നോക്കി ഇത് എ എൻ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം എന്തായിരിക്കും ആദ്യ പദം എയും ബിയും കൂട്ടിയാൽ മതി പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെയുള്ള ഈ എ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിതേ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം എന്തായിരിക്കും ആദ്യ പദം രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യ പദം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് ഓക്കെ ഉത്തരം നോക്കാം ആദ്യ പദം എന്താണ് അഞ്ചും ആറും കൂട്ടുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടുക ഇതാ ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് ഓക്കെ ആദ്യ പദം കിട്ടി പൊതു നിങ്ങളോട് ഇതിനോട് ചോദിക്കുന്നു നൂറാം പദം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ആറ് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളോട് ഇരുന്നൂറാം പദം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക അപ്പം ഞാൻ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ബോർഡിൽ എഴുതി തരാം തുക എങ്ങനെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം സമാന്തര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ എന്താണ് ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നു ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ അതായത് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരട്ട സംഖ്യ എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് നാല് ആറ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ പഠിച്ചോളേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി അടുത്തതാണ് ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്തതാണുള്ളത് ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ തരണമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ശ്രേണിയുടെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു 
ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ച പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഞാൻ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പം നമ്മളെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ആദ്യത്തെ നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് ആദ്യത്തെ നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ഇത് മതി ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയുടെ ആൻസർ തരും ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പം ആൻസർ കിട്ടുക നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഇതിപ്പം കിട്ടിയത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇത് ആൻസർ കിട്ടിയത് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ പോരെ രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം മൈനസ് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് അപ്പൊ ആൻസർ ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് പത്തിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്നിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് പതിനഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കുറച്ചാൽ പോലും ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ആൻസർ ഇരുന്നൂറാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പൊ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം പത്ത് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നൂറാമത്തെ പദം എത്ര അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യ പദം എഫ് ആദ്യ പദം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കിട്ടി അതുപോലെ വേറെ എന്താണ് തന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് അപ്പൊ ഡി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ നൂറാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് നൂറാമത്തെ പദം നൂറാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ എ പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു പത്ത് പ്ലസ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ആൻസർ എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയിൽ എത്ര അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുണ്ട് നൂറിനും
ओके <laughs> 22 प्लस 13 बाय 2 इक्वल टू 35 बाय 2 इक्वल टू 15 पॉइंट 5 इधर उनका लो ऑप्शन इधर उनका लो 15 पॉइंट 5 आठ तक उसे इरुनु और इनम एरुनु और इनम इड़ा गिल अंजिंदे गुणित अंगलों का तुगे इन्द इरुनु और इनम एरुनु और इनम इड़ा गिल इड़ा गिल ना बारे नगले इरुनु उठी फर्स्ट डर्म इरुनु उठी अंज आठ तक डर्म इरुनु उठी पत्ते इरुनु और वेरियन बनना था पे इरुनु और वेरियन ना ले आरनु उठ आद्य पदसान पद अब नुकेशन एन बै टू इंटू आद्य पद प्लस पद पशे नमुक एन वेण इवेत्र अब एणमु कंपिड़ी एन ईक् माइनस इरनूटी अंज बै पुद्यास अंज प्लस ईक्वल टू सी नयन फोर बै फ प्लस वन ईक्वल टू नापति एट प्लस ईक्वल टू नापति ओके पद अगर तुग कंपिड़ा एलुपमे एस एन ईक्वल टू नापति बै रे इंटू आद्य पद इरूटी अंज प्लस पदम अरूटी तुण्णी अंज अगर आई रे इंटू इरूटी प्लस श्रेणी पदमेत्र श्रेणी पद श्रेणी पद लास्ट पदूट अद पद अट्ठे श्रेणी विचार वी अड़ दिवस का बाई